கையே ஆள் வந்து யாருமே கை வச்சு எதுவுமே கிளீன் பண்ண தேவையில்லை பிரஷரைஸ்டு வாட்டர் பம்ப் ஸோ காலில் வந்த உடனே அவர் பம்பை ஓட்டிட்டு அந்த வாட்டரை வச்சு வாஷ் பண்ணார்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுக்கு போயிடுது தொட்டுக்குள்ளார வந்து ஒரு நீர்மூழ்கி பம்ப் இந்த சாணமும் ஆட்டோட சிறுநீர் பிளஸ் இந்த வாட்டரையும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து வயலுக்கு பம்ப் பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் தண்ணி எக்ஸஸாக இருக்குன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி பண்ணி தண்ணி கிளீன் ஆகிடும் அவங்க ஹோட்டலில் போயிட்டு நாங்கள் ஒரு பேரல் போட்டுருவோம் அந்த அதிகப்படியான ஃபூடை வந்து அவங்க வந்து ஒரு பேரலில் கொட்டிடுவாங்க ஹோட்டலில் மிச்சம் என்ன ஆகுதுன்னா இட்லி மிச்சம் ஆகுது வடை மிச்சம் ஆகுது அது ஃபுல்லாக உளுந்து உளுந்து ஸோ நம்ம வந்து உளுந்து தவிட கொடுக்குறோம் நம்ம உளுந்தே வந்து ஹோட்டலில் இருந்து உங்கள் மதிப்புகளை பாதுகாக்கிறது பெஸ்ட் ஃபென்ஸ் வேலைகள்வாட்டர் <laughs> 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 
சோ அந்த வாட்டர் வந்து நாங்க இதுக்கு எடுத்துப்போம் எடுத்துட்டீங்க ஓ ஒன்லி எமர்ஜென்சி மத்த நேரம் ஃபில் பண்ணி வச்சிருவீங்க திரும்ப பண்ணி வச்சிருவோம் சோ வந்து இத பண்ண வந்து தொய்வு இல்லாம நடக்கணும் ஒரு கஷ்டமான இல்லனா ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு குடம் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணனும் வெளியில போய் கஷ்டப்படணும் சோ அந்த நேரத்துக்கு நம்ம எளிமையா பண்றதுக்காக சோ இந்த அரேஞ்ச்மென்ட்ல ரொம்ப சிறப்பா பண்ணீங்க இதுக்கு ஓவர்ஆல் எவ்வளவு செலவாச்சுங்க சார் இந்த ரெண்டு டேங்க் வைக்கிறதுக்கு இந்த டேங்க் ஒரு டேங்க் ஒரு டேங்க் வந்து 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் ப்ளஸ் பைப்பிங் ஒரு 3000 3000 அந்த லோக்கல் இருக்கு <laughs> இந்த சாணத்துல வலுக்காது மாடு படுக்குது ஏதாவது இதாகுதுன்னா அதோட கால்ல எல்லாம் புண்ணு எதுவும் வராது ரொம்ப கிளீன் பண்றப்ப ரொம்ப ஈஸியா இந்த கான்கிரீட்ல வர்றப்ப சில குழிகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் போய் சாணம் மற்ற அஸ்தங்கள்லாம் போய் இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்தவரையில் சுத்தமாக வந்து கிளீன் ஆகிடும் இருக்கும் முக்கியமானா அது மாடுக படுக்கிறதுக்கும் ஒரு பெட்டு மாதிரி அதுக்கு எந்த விதமான செலவும் இல்லாமல் இருக்கும் மேட்டுக்கான செலவு எவ்வளோ சார் மேட்டுக்கு வந்து இது வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்ட் அது ஒரு அஞ்சு செக்மெண்ட் இருக்குது லாக் இருக்கு ஆமாம் அது தனித்தனியாக தான் வரும் நாம் வந்து அப்படியே ஜிக்ஸாக் பண்ணி அத ஒட்டிக்கிடலாம் சோ செலவு வந்து இது ஒரு மேட் வந்து ஒரு 2000 ரூபீஸ் ஆகும் சோ டோட்டல் ஆனா ஒரு 12000 ரூபீஸ் ஆகும் ஆகுது ஓகே இது ஐ 1 இயர் ஆகுது இது லைஃப் எவ்வளவு வருது நீங்க போடினா எவ்வளவு நாள் லைஃப் சொல்றாங்க இது லைஃப் வந்து 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் சொல்றாங்க நான் இது வாங்கி நேர போட் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இத ஃபிட் பண்றதுக்கு வந்து டெக்னீஷியன் தேவ இல்ல நீங்களே போய் நீங்களே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் மேடம் பண்ற மாதிரி நீங்களே பண்ணிக்கலாம் யாரும் பெரிய உதவி எல்லாம் தேவ இல்ல ஆமா ஓகே அது மாதிரி இது கழட்டி வாஷ் பண்ணனும்ன்றதா இருக்கா இல்ல போட்டா ஒன்ஸ் போட்டா தான சார் வாஷ் பண்ணா வீ கேன் மூவ் பண்ண பாத்த இல்லையா உள்ள வந்து வாட்டர் வச்சு அடிச்சுக்கலாம் வாஷ் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார்டர் பார்க்கலாம் ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு எனக்கு பார்க்கிறது நிறைய இடத்துல வந்து சிமெண்ட் தான் கட்டுவாங்க சோ நீங்க வந்து ட்ரம் ரெண்டா அறுத்து வச்சிருக்கீங்க என்ன காரணம் இதுல செலவு எதுவும் குறைஞ்சிருக்கா பண்ணீங்களா என்ன காரணத்துக்கு அதெல்லாம் பண்ணீங்க சார் சோ சிமெண்ட் தொட்டி வந்து பெரும்பாலும் செவகமா அடிபக்க வந்து ஒரே மட்டமா இருக்கலாம் அல்லது வளைவா இருக்கலாம் சோ அதுல வந்து நிறைய தீவனத்தோட வேஸ்ட்டுகள் அது இது வந்து உள்ள படிஞ்சிருக்கும் அதை கிளீன் பண்றது கஷ்டமான வேலையா இருக்கும் இதில் வந்து என்ன ஈஸி ஸோ நான் வந்து என்னென்னா இதில் தண்ணியும் வச்சு பார்க்கல பாருங்கள் தண்ணி இருக்குது ஸோ சப்போஸ் தண்ணி எக்ஸஸாக இருக்குன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணால் தண்ணி கவுட் ரோல் பண்ணி தண்ணி கிளீன் ஆகிடும் ஆனால் சிமெண்ட் தொட்டில் சிமெண்ட் தொட்டில் பண்ண முடியாது ஸோ இது பண்ணிட்டு இதுலேயே வந்து தீவனத்தையும் இதுலேயே போட்டுக்கணும் போட்டுக்கலாம் சாப்பிட்டுக்கல சா ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் சிமெண்ட் தொட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அது விரிசல் விடலாம் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து லீக் ப்ரூஃப் செலவு ரொம்ப கம்மிங்க ஒரு பேரலோட விலை ஐநூறு ரூபாய் அறநூறு ரூபாய் ஒரு பேரல தான் ரெண்டு பண்ணிடலாம் ரெண்டு பண்ணிடலாம் இது எப்படி இவ்வளவு நீட்டா கட் பண்ணுங்க சார் நீங்களே கட் பண்ணீங்க அதுக்கு மெஷின் இருக்கு இந்த கட்டர் இருக்குது அதுல கரெக்டா ஆஃப் மார்க் பண்ணிட்டு அதுல கட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இது நீங்க ஒரு சிமெண்ட் தொட்டின் கட்டினா எவ்வளவு செலவு ஆயிருக்கு சார் இதனால எவ்வளவு செலவு குறைச்சிங்க சார் ஸோ சிமெண்ட்டு தொட்டி இந்த அளவு கட்டணுன்னா அதுக்கு செங்கல் அது இதெல்லாம் போட்டால் ஒரு பத்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு மூணு நாலாயிரத்தில் நாலாயிரம் ஐயாயிரத்தில் முடிஞ்சிச்சு லைஃபை கம்பேர் பண்ணும்போது எது லைஃப் அதிகமாக வரும் சார் லைஃப் சிமெண்ட்டு வந்து நமக்கு கிராக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து அதை கிளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் கஷ்டம் இது வந்து ஈஸியாக கிளீன் பண்ணலாம் இந்த கிராக் அதில் அப்படியே ஏதாவது ஆனால் கூட டேமேஜ் ஆனால் கூட ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ சிமெண்ட்டில் கிராக் ஆச்சுன்னா அது கட்டுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இப்போ வந்து முக்கியமான மக்கள் வந்து உரி பண்றது மாடு வளர்ப்பு அப்படின்னா தீவனம் வந்து பெரிய செலவு வைக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த தண்ணியில் பற்றாக்குறையில் ஆடுகளுக்கே தீவனம் இல்ல மாடுகளுக்கான தீவன செலவு ரொம்ப அதிகமாக போகுது அதனால தான் லாபம் குறையுது ஸோ நம்ம பண்ணையில் தீவன செலவுக்கு என்னென்ன பண்றீங்க என்னென்ன தீவனங்கள் இருக்கு தீவன செலவு எப்படி குறைக்கிறீங்க சார் தீவனம்னா ஒரு ரெண்டு வகையான தீவனம் அதாவது வைக்கோல் பிளஸ் புல்லு அது மாதிரி இப்போ வந்து புல்லுலாம் வெளியில் போய் மாடுக்கு மேயர் தான் சில நேரம் மழை இருக்காது அப்போ வெளியில் வந்து தீவன புல் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த தீவன புல்லு பசுமை புல் கொடுக்குறப்ப தான் அது பால் அதிகம் கொடுக்கும் இது தவிர ரெண்டு வகையான தீவனம் நம்ம வைக்கோல் புல்லு கொடுக்குறோம் ஸோ இன்னொரு தீவனம் அடர் தீவனம் ஸோ அந்த அடர் தீவனன்றது வந்து பொட்டு புண்ணாக்கு அது மாதிரி தவு
ஹோட்டல்ல போயிட்டு நாங்க ஒரு பேரல் போட்டுருவோம் சோ அந்த பார்த்தா அந்த பேரல் தெரியும் நீங்க ஹோட்டல்லயே பேரல் போட்டு வச்சிருவீங்க பேரல் போட்டுருவோம் ஒரு பேரல் அங்கேயே இருக்கும் சோ ஒரு பேரல் எங்க கிட்ட இருக்கும் எக்ஸஸ் ஃபுட் சோ ஃபுட் சமைச்சிருப்பாங்க எல்லாமே விக்க முடியாது சோ அதை வந்து வீணா எங்கயாவது குப்பையில கொட்டுவாங்க சோ அவங்க கிட்ட நாங்க வந்து கேட்டு அந்த பேரல்ல வந்து அந்த அதிகப்படியான ஃபுட வந்து அவங்க வந்து ஒரு பேரல்ல கொட்டிருவாங்க சோ இந்த இது மாதிரி தான் நாங்க பேரல் வெச்சு பாக்குறாங்க சார் என்ன மாதிரி ஃபுட் இருக்குனா ஓபன் பண்ணி காட்றேன் இது காலையில எடுத்துட்டு வந்து கால எடுத்து வந்தது ஆமா சோ ரெண்டு பேரல்லயும் ஃபுட் இருக்குங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ரைஸ் ஐட்டम्स இட்லி ரைஸ் இட்லி சாம்பார் ஓகே சோ வாட் எவர் நம்ம ஆளுங்க சாப்பிடுறது மீதம் வர்றது காய்கறிகள் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 25% தினமும் காலையில கறந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது வந்து பசு மாடு வந்து நல்லதுதான் ஸோ வந்து ஒரு ஆள் வந்து கறந்து எல்லா வீட்டுக்கும் எடுத்து போய் கொடுக்கறது ஒரு வேலை இருக்குது ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா கூட ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய் கிடைக்குது இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து பல்காக வந்து ஒரு டீ ஷாப்பு ஹோட்டலில் ஸோ வந்து பல்காக கொடுக்கறதுக்கு பசுமாட்டோட பால் வந்து அவ்வளோ வந்து அடர்த்தியாக இருக்கு இருக்காது கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு டீ போடுறதுக்கும் அதுக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் எருமை பால் வந்து அதை வந்து கொழுப்பு சக்தி ஜாஸ்தினால அவங்களுக்கு டீ ஷாப்புக்கோ அல்லது ஹோட்டலுக்கோ கொடுத்தோம்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது பெனிஃபிட் எங்களுக்கு <laughs> 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 வரைக்கும் ஒரு இங்க வந்து லோக்கல்லயே கிடைச்ச இந்த ஒர்க்ஷாப் ஆளுங்களை வச்சு இது பண்ணது இந்த ஷெட்டுக்கு மட்டும் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு ஷெட்டுக்கு அப்புறம் அந்த பிட்டு பம்பு அதெல்லாம் சேர்த்து அதனால ஒரு டென் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கிட்ட வந்துருச்சு மாடுகள் வாங்கின செலவு எவ்வளவு தரத்தை பொறுத்து தோராயம ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பசு மாடு ஸோ எங்க கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு பத்து பசு மாடு இருக்குது பத்து நாள் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வச்சுங்க மூணு லட்சம் ரூபாய் ஸோ எருமை வந்து அறுபதாயிரம் ஆயிடுது நாலு எருமை இருக்குது 
மாடுக்கிறோம் <laughs> 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 வெளியிலாங்க <laughs> 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 அது எனக்கு ப்ரொபோசல் இருக்குது ஆமா இங்க ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட் போட்டு இந்த சாணத்தை வந்து அந்த சிலரி வந்து அந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்டுக்குள்ள போங்க இதுல வந்து ஒரு த்ரீ மீட்ரு கியூப் கேஸ் வர அளவுக்கு பண்ணலாம் ஒரு பத்து மாட்டுனா நமக்கு அதிகப்படியான கேஸ் இருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு என்ஜினை வச்சு நம்ம பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் நம்ம வெறுமி கம்போஸ்டே விற்கலாம் விற்கலாம் ஸோ இந்த இதுல எல்லாம் வருமான கால ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருக்கட்டும் ஒரு வருமானம் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய மாட்டு பண்ணை பார்த்தா நிறைய ஒரு அறிவு சார்ந்து உங்களுடைய தொடர்பு என்னன்னா நான் டிஸ்கஷன்ல கீழே கொடுத்துருக்கேன் சார் இது மாதிரி பண்ணை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து உங்களுடைய தொடர்பு கொள்ளும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் உதவி செய்யுங்க ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் நம்ம கிட்ட இன்னும் பரன் மேல ஆடு வச்சிருக்கீங்க அதுல புது புது டெக்னாலஜி உபயோகப்படுத்திருக்கீங்க கோழி வளர்ப்பையும் புதுமையை போத்திருக்கீங்க நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளை உங்களுடைய பண்ணைகளை முழுமையா பார்க்கலாம் உங்களுடைய நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ சோ மச் உங்கள் மதிப்புகளை பாதுகாக்கிறது பெஸ்ட் ஃபென்ஸ் வேலைகள்